ഹോബി പ്രോജക്ട്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സോൾട്ട് വാട്ടർ ബാറ്ററിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പ് പിന്നീട് അടുത്ത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ അലുമിനിയം കമ്പിയാണ് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി ലൈനിലൊക്കെ വരുമില്ലേ ആ സെയിം അലുമിനിയം കമ്പിയാണ് അവരത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പോയി അപ്പം ടയറിൽ കുത്തിക്കാറുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ടായി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് കോപ്പർ കമ്പിയാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു കേബിൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പോരാ ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും പിന്നീട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് അത് ഓരോ സെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡപ്പീസ് അതിപ്പോൾ ഏട്ടെണ്ണം വേണ്ടി വരും അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പറും അലുമിനിയം കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അലുമിനിയം കമ്പി ഇതാണ് കോപ്പർ കമ്പി ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെറിയ എൻ്റെ ഡപ്പിയുടെ സൈസും അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ അളവിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് സെല്ലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എട്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക എൻ്റെ ഞാൻ എടുത്ത ഡപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അലുമിനിയവും കോപ്പറും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മുട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ തുണി ചുറ്റി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു അൺനെസസറി സംഭവമാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ല് വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു തുണി ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ഇതായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് വലിയ വലിയ സംഭവത്തിലാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിലും ഇതുപോലെ തുണി ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പാനോടും കാതോടും ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡപ്പിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഡപ്പിയിലോട്ട് ഒരു ഒന്നിൽ അലുമിനിയം ഒന്നിൽ കോപ്പർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് അലുമിനിയം ഇത് കോപ്പർ ഇവിടെ അലുമിനിയം ഇത് കോപ്പർ ആ രീതിയിൽ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അവസാനത്തെ ഇതിലും അതുപോലെ ഈ അതായത് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് വന്ന് കയറുന്നത് കോപ്പറാണ് അപ്പം ഇപ്പുറത്ത് ഒരു അലുമിനിയം റോഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ലൈൻ എടുത്തു അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് കയറുന്നത് ഇവിടെ അലുമിനിയം ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് കോപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട് എടുത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്നും ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇരുപത് വോൾട്ട് ഡി സി അളക്കണ മോഡിലിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വെള്ളം റെഡിയാക്കി ഓരോന്നിനകത്ത് ഒഴിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന കണക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഒന്നുമില്ല അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഉദ്ദേശം രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം പച്ചവെള്ളം മീൻസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാവും അപ്പോൾ അതൊഴിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിപ്പം ഉപ്പും വെള്ളവും വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഓരോ ടിന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒഴിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നാണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞ് ബൾബ് ഇതിൽ നിന്ന് കത്തിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പ്രകാശത്തിൽ തന്നെ കത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബൾബ് മാത്രം പോരാ നമുക്കൊരു റൂമിലത്തേക്ക് പ്രകാശം കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയൊരു ബൾബ് ഞാൻ സോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കത്തോ ഇല്ലേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ
ആംബിയർ വളരെ കുറവാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബൾബ് പ്രകാശം കുറഞ്ഞാണ് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തൽക്കാലമേ ചെയ്യണ്ട സംഭവം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് അലുമിനിയം റോഡും കോപ്പർ റോഡും വെച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുക അതായത് ഇപ്പോൾ റോഡാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഷീറ്റ് ആക്കണം ഷീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംബിയർ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഇത് ബൾബ് നല്ല പ്രകാശത്തിൽ കത്തുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ പ്രകാശത്തിൽ കത്തി അത് ഏകദേശം പതിനാല് മണിക്കൂറാണ് ബാക്കപ്പ് കിട്ടിയത് അതൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റൂമിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് നല്ല പ്രകാശത്തിൽ കത്തിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നാല് വോൾട്ടാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പം സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാതെ തന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ ബൾബിൽ കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം അതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിലിപ്പം ലൈനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടാണ് അതിൽ ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ജസ്റ്റ് ബൾബ് അണഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷോർട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികളാരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കരുത് ഈ വൈറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ഒന്നും പറ്റാത്തത് അല്ലാതെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ വയർ കത്തിപ്പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ തീപിടുത്തം വരെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടികളാരും പരിശ പരിതാക്കരുത് ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ